escándalo llega a la cabalgata de San Fernando. Quiero un hombre que me apoye en todo, en la mesa, en la cama, en la pared. Cientos de familias denuncian que han repartido puteragendas entre los menores. ¿Quién pensó que era contenido apropiado para niños? ¿Cómo se defienden los responsables? Descubrimos cómo ha llegado la agenda sexual a los niños en la noche más mágica, esta tarde en 4 al día. 7 de la tarde, seguimos aquí en, en 4 al día y lo acaban de escuchar, puta agendas es como se llaman, y además repartidas gratis. Son unas agendas, en fin, con material erótico, con frases humorísticas sobre sexo y todo esto en la cabalgata de Reyes Magos, en fin, de San Fernando. Claro, ¿qué ocurre? Que desde la plataforma Actúa Familia denuncian que en una fiesta familiar y, y, y que las agendas lleguen a manos de los menores es algo completamente inconcebible. Pedro Mejías, coordinador general de Actúa Familia, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de saludarte. Eh, ¿Qué tal? Igualmente, claro, no parece que sea el lugar más indicado para repartir este tipo de agendas, ¿no? No parece, no parece. Y realmente hay mucha indignación. Yo vivo en San Fernando eh, y me, me he encontrado realmente eh, una avalancha de la noche de, de Reyes. Nuestros, nuestros amigos nos estaban mandando fotos, nos estaban mandando mensajes. Yo no vi realmente el acto de, de, del reparto, pero bueno, eh, durante todo el recorrido se repartió y e inmediatamente empezaron a llegarme esas fotos que, que están saliendo en pantalla. Nosotros las llamamos las pornoagendas. En, claro. en la ciudadanía le dicen las pornoagendas porque realmente es humor pornográfico, ¿no? Por eh, de mucho acuerdo. que se eh, quiera disimular. Don Pedro, eh, eh, no sé si se han puesto ustedes en contacto con el ayuntamiento, con el ayuntamiento, perdón, con la empresa que se encargó de hacer estas agendas y sobre todo si han recibido alguna respuesta o alguna justificación. Bueno, hasta ahora ninguna. Vamos a solicitar con la concejala de fiestas, si la alcaldesa no puede recibirnos, mañana mismo vamos a presentar el, el que nos reciba, estamos haciendo contacto y que no, nos aclare qué es lo que ha pasado. Pero nosotros lo vemos muy claro, ¿eh? esto solamente tiene la dimisión, porque nos parece muy grave, muy grave. Los niños son sagrados para nosotros, como dice nuestro eslogan. Los niños no se tocan, por lo tanto, poca justificación pueden, pueden argumentar argumentan que bueno, que en verdad era, era para los adultos, pero claro eh, los niños si les regalan un libro, un cuento, algo eh, lo tienden a abrir, lo tienden a leer, ¿eh? los que ya saben leer y se encuentran con esto esto que bueno, yo creo que va dirigido a, a un público así, adolescente, que quieren bueno, pues también incluso, incluso eh, ¿por qué no? Pero, Sexualizar. Pero, don Pedro, a, eh, a ver, nosotros hemos eh, tratado de ponernos en contacto con la empresa, declinado la, la invitación, no queremos hacer de abogado del diablo, pero en respuesta a, a la afirmación que usted estaba haciendo, la empresa considera o se defiende diciendo que en realidad lo que se pretendía era que esto llegara a, a público adulto y bajo ningún concepto que tenían que llegar a los niños y además añade que si llega a los jóvenes es responsabilidad de los padres. Sí, claro, yo no quería disparar, pero se me, se me disparó el arma. O sea, esto es muy grave. En una, en una cabalgata de reyes, ¿quién puede pensar que, que hay que repartir este tipo de cosas, este tipo que puede, que puede sentar bien, sentar mal, sentar regular? Es una fiesta familiar, como habéis dicho. Es una fiesta incluso cristiana, es una fiesta popular, es una fiesta entrañable, es una fiesta de los niños. Por lo tanto, bueno, ahí, ahí lo está poniendo, ¿no? Espero que no haya muchos niños en su programa, pero yo creo que no viene al caso, ahí se ve claramente, ¿no? No viene al caso, ha sido una metedura de pata, iba a decir eh, algo relacionado que hace pareado con la alcaldesa Cavada, pero sí, lo ha sido, ha sido Cavada. Ha sido Cavada y su concejal de fiestas, Nerea León, a la que exigimos su dimisión. No puede haber bueno. otro, otro tema. A nosotros nos parece algo totalmente destructivo para la familia y para los niños. Pedro, soy Verónica, buenas tardes. Lo único que a mí me cabe buenas pensar tardes. en esta historia, una de dos, o las personas que repartían las agendas, bueno, pues no solo se las dieron a esos padres... O los padres dieron las agendas a los niños. Es que no hay más. Eh, no hay más. Eh, en, el bullicio de una este. cabalgata, en el bullicio de una cabalgata, ahí donde se regalan balones, globos, caramelos, eh, todo tipo de regalos, ahí no va a haber. Espérate, voy a ver si esto lo puedes leer o no. Toma, niño, esto me lo han regalado. Será un cuento o será lo que sea. Y en se fin. lo encuentran tal cual. Eh, don Pedro Mejías, eh, coordinador general de Actua Familia, muchísimas gracias por atender la llamada de cuatro al día. Gracias a vosotros. Esperemos que no pase nunca más. Esperemos, desde luego. Yo no... Somos la luz.